Começa agora mais uma edição do programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica. Hoje, além da gente saber o que observar no céu da semana, a gente volta a falar na coluna Mídia e Ciência de Engenharia Genética e o seu mais novo avanço, a edição genética em embriões humanos, com as suas promessas e os seus perigos. Na entrevista, a gente recebe a professora do Departamento de Artes e Comunicação e regente da Orquestra Experimental da UFSCar, Maria Carolina Leme Jolie. Fique com a gente. Muito boa noite, a gente começa agora essa última edição da primeira temporada em vídeo do Paideia, esse nosso encontro semanal com a cultura científica em uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, nas redes sociais e no site do LAB. E para apresentar o Paideia de hoje comigo, já está aqui Gustavo Rojas. Muito boa noite, Gustavo. Boa noite, Mariana. Boa noite aos ouvintes, aos espectadores do Paideia. Vamos lá, o último programa da temporada. A professora Dilson está em Brasília cumprindo alguns compromissos profissionais, então não poderá encerrar essa temporada aqui com a gente. E antes da gente saber o que observar no céu dessa semana, Gustavo, queria que você comentasse um pouco, a gente falou semana passada, você que não pôde estar aqui, estava participando da seleção das equipes aí para as Olimpíadas Internacionais de Astronomia, queria que você contasse rapidamente como foi aí essa seleção. Sim, olha, foi uma tarefa muito difícil, esse ano a gente mudou o nosso processo seletivo, até então nós fazíamos uma prova com cerca de 200 alunos, que eram os melhores colocados na, na Olimpíada Nacional, e esse ano a gente decidiu estender um pouco mais o processo, fazendo dois treinamentos com professores, convidados, também provas. Mas com né? esses 200? Não, não. para um grupo selecionado de 25. Uhum. E desses saíram os 10. Mas todos os 25 tinham a condição de representar muito bem o Brasil. Foi uma tarefa muito difícil, né? foi complicado, né? porque eles se esforçaram muito. Mas infelizmente no final a gente tem que, que selecioná-los. E estamos muito satisfeitos com, a, com as nossas né, decisões, com as, os dois times formados para a Olimpíada Latino-Americana, que vai ser em outubro no Chile, e para a Olimpíada Internacional em novembro na Tailândia. E o interessante é que esse ano, para a Olimpíada Internacional, que era né, a concorrência né, mais difícil, temos três alunos do estado do Ceará. Né? Então é a primeira vez aí que teremos três cearenses né, na equipe, mais um aluno do Pará, e um de São Paulo. Né? Então temos aí uma representação muito forte aí dos estados do Norte e Nordeste, que nos alegra muito, mostrando que né, o Brasil todo tem né, pessoas em excelente condição de representar o país nessas competições científicas. E eles passam agora ainda por vários treinamentos. Isso, né? temos, uma, temos mais um treinamento agora em setembro, mas é, tem uma tutoria à distância, online, e também nas cidades onde eles moram, né, tem também um professor que está acompanhando a, a preparação dos alunos e sim, é um processo contínuo que, que vai até a competição mesmo. Esperamos ter bons resultados esse ano, né? condições todos têm né? e fica aí meus parabéns desde já né? para os selecionados e também para aqueles que participaram dos treinamentos, mas não foram escolhidos, né? mas uma tarefa muito difícil para a comissão né? julgadora, né? mas todos eles são vitoriosos, que chegaram muito longe está muito bem encaminhados no seu futuro. Bom, a gente fica torcendo e daqui a pouco, em outubro, novembro, certamente volta a falar sobre isso aqui no Paideia. E agora a gente vai conferir o que a gente pode observar no céu dessa semana. No início da noite, podemos observar Júpiter a oeste na constelação de Virgem, até as 10 da noite. Saturno começa a noite no alto do céu, na constelação do Serpentário, e fica visível até as duas e meia da manhã. De madrugada, aparece Vênus a leste, na constelação de Gêmeos, a partir das quatro e meia da manhã. No dia 19, a lua minguante aparece ao lado da estrela d'Alva. Vou dar uma pausa na nossa série de programas sobre as constelações criadas por Nicolas de Lacaille, para falar sobre um evento celeste imperdível, o eclipse solar, 
que acontecerá na próxima segunda-feira, 21 de agosto. É o segundo eclipse solar do ano e novamente os brasileiros poderão apreciar de forma parcial. Dessa vez, os estados do norte e nordeste serão privilegiados. O fenômeno poderá ser visto no final da tarde, a partir das 16 horas no horário de Brasília, para os estados mais a oeste, como Roraima e Amazonas. Para quem vive mais ao leste, será preciso esperar um pouco mais para ver a Lua começar a passar na frente do Sol. O auge do eclipse acontece por volta das 17 horas, horário em que o Sol já estará se pondo em muitos dos estados do Nordeste. Será uma visão inesquecível, o Sol sumindo atrás do horizonte com a Lua à sua frente. Em cidades como Macapá e São Luís, quase metade do Sol será oculto pela Lua. Mas para observar o eclipse, é necessário tomar cuidados especiais. A intensa radiação solar pode danificar sua visão em instantes. Por causa disso, você deve usar proteção adequada antes de olhar para o Sol. A maneira mais segura é usar um filtro astronômico, feito com um polímero especial que deixa passar apenas uma minúscula fração da luz solar. Infelizmente, esse tipo de material é muito difícil de ser encontrado no Brasil. A solução mais fácil para nós é usar um vidro de máscara de solda. Mas atenção, deve-se usar o vidro mais espesso de todos, de tonalidade 14. De maneira alguma use óculos escuros, chapas fotográficas veladas, chapas de raio-x ou outro material caseiro para olhar para o sol. A utilização desses materiais na observação solar implica em sério risco de perda da visão. Vale a pena procurar na sua região uma observação pública do eclipse. Muitos observatórios e clubes de astronomia costumam promover eventos. Aproveite, pois os eclipses são imperdíveis. Boas observações e céus limpos a todos! Estamos de volta aqui no Paideia, uh, essa já é a terceira vez que a gente tem a oportunidade de falar sobre o eclipse, a gente está atento também porque, como a gente já vem falando aqui, daqui em 2019 a gente tem um, um eclipse, uma comemoração importante sobre o eclipse, mas coincidentemente a gente tem esse eclipse aí no dia 21, semana passada a gente conversou com a Dilson um pouco como acontece um eclipse, eu queria que você focasse um pouco no cenário brasileiro, então, né? Pra... São poucos os brasileiros que vão poder acompanhar, mas para aqueles que vão uh, aprofundar um pouco as dicas que você dá aí no, no episódio. Isso, é. Esse é o segundo eclipse que está podendo ser visto do Brasil esse ano, né? Novamente uma visualização parcial, a gente não vai ver o eclipse total, isso... Ah, mesmo no norte, então, aqui não, é parcial, não tem isso total, é. né? o total. A totalidade só vai ser nos Estados, nos Estados Unidos, Unidos, numa sim. faixa bastante estreita, né? Todos os eclipses aí, a totalidade é uma faixa de mais ou menos 100 km de largura. É, eu vi que é, são 110 km e, nos Estados Unidos. Isso, isso então, é, né, daqui realmente não vai chegar, uhum. né? A gente está muito longe. Uhum. E, e aí, então, né, no território brasileiro dessa vez, quem vai conseguir visualizar é quem está no norte e nordeste, principalmente, tem uma pequena faixa do centro-oeste que vai poder ver um pouquinho só da Lua passando na frente do Sol, né? mas o destaque mesmo é para quem vive realmente pra, bem ao norte do Brasil. Então, Roraima, Amapá, Maranhão, Ceará, né? Piauí, esses são os estados que vão ter a melhor visualização. Em algumas cidades que nem Macapá e São Luís, quase metade do Sol vai sumir atrás da Lua. Né? Então, esses realmente são né, os locais onde vai ter a melhor visualização. E só que tem um, assim, é um atrativo e um problema ao mesmo tempo, que o horário em que isso vai acontecer vai ser muito próximo do pôr do Sol, né? O auge do eclipse vai ser quando o Sol estiver muito baixo no horizonte. Então, quem não tiver um, né, uma visada para o oeste, né, conseguir ver o horizonte onde o Sol se põe, né, realmente aí não vai conseguir acompanhar muita coisa, porque se tiver algum obstáculo, prédios, montanhas, né, o Sol vai sumir antes. Né? Então, a gente recomenda para os... A, ouvintes aí, espectadores que estiverem no, no, nessa região aí do Norte e Nordeste, né, que procurem um lugar em que possam ver o pôr do Sol, que aí você vai conseguir, então, acompanhar né, até o final, até o Sol realmente sumir atrás do horizonte. E aí isso, sim, deve ser uma coisa muito bonita de se ver, né? O Sol sumindo atrás do horizonte, que é o que aparece, tem até uma, uma imagem no videocast, né, que a gente acabou de ver do, 
de um fenômeno como esse, né, o eclipse no pôr do sol, né, num, num eclipse que foi visto aqui no sul da América do Sul algum tempo atrás, é realmente uma, uma visão muito bonita. O pôr do sol já é bonito, então imagina um pôr do sol eclipsado. Né? E aí as dicas de observação são as mesmas para qualquer tipo de eclipse, né? não se deve nunca olhar diretamente para o sol, isso né, causa riscos à visão, e aí, então você deve procurar algum tipo de proteção. Os filtros astronômicos são muito difíceis de achar aqui no Brasil, né? as poucas empresas que tinham que revender esse material acabaram fechando, então ou você tenta achar um né, aí usado, né? a gente tem algumas comunidades aí que vendem esse tipo de equipamento, ou a solução caseira, que acho que essa realmente é mais fácil, que é adquirir um vidro de solda, né, da máscara de soldador. Né, é um vidro bastante espesso, escuro, tá, tem que ser o mais é, escuro possível, a tonalidade 14. Tá? Então, com essa vidro da máscara do soldador, você coloca para proteger seus olhos e isso realmente é seguro. Então, essa é a, a, o que a gente recomenda usar, não usar soluções caseiras. Né? Todo mundo já ouviu falar, usar uma radiografia filme velado, essas coisas não dá certo, não é suficiente, né? não é suficiente tá? então, né? mas aí realmente quem puder acompanhar, acompanhe, porque é uma coisa que você sempre deve assistir, é tão raro ter, né? passam anos e anos antes, sem ter um eclipse na sua região, que mesmo sendo parcial, vale muito acompanhar, é uma coisa que marca a sua vida. E se você tiver, for aí espectador ou ouvinte do Paideia e tiver numa região onde pode observar, conversa com a gente nas redes sociais, conta como foi essa experiência. E a expectativa não é só das pessoas que vão assistir, mas também a, a ciência, sempre que tem um eclipse, fica numa expectativa, porque é uma série de coisas que são, uh, que é, é mais fácil observar, ou algumas só podem ser observadas durante o eclipse, né? Isso. Durante muito tempo, os eclipses foram a única maneira em que a gente tinha como estudar a coroa solar, né? Que é a região mais externa da atmosfera do Sol e que a gente não consegue enxergar normalmente, aí quando a Lua passa na frente é como se fosse uma máscara. Né? Aí, mais recentemente, foram inventados os instrumentos, né? tem o um coronógrafo que faz exatamente isso, ele bloqueia a luz do Sol, né? mas isso só pode ser estudado com exatidão do espaço. Né? Então, para quem está no solo da Terra, aí sim a Lua vai permitir né, fazer essa, esse efeito de bloquear né, o disco solar e aí a gente consegue estudar essas regiões. Né, mais antigas, e tem algumas coisas que você não consegue fazer no espaço muito bem. Por exemplo, uma espectroscopia de alta resolução, os observatórios solares que estão no espaço não tem todo, tudo que a gente tem aqui em solo. Então são oportunidades únicas, e pelo fato de estar tá acontecendo justamente nos Estados Unidos, onde a gente tem vários laboratórios, né, observatórios, isso vai então acabar resultando né, em uma oportunidade para os astrônomos poderem estudar esse, ou a estrutura da atmosfera solar, a estrutura do campo magnético solar, com um pouco mais de detalhe. Então vai ser um grande evento aí, dia 21, né? lá nos Estados Unidos estão chamando o eclipse do século, né? porque realmente vai ter muita gente que vai acompanhar. Bom, e se você quiser rever esse e outros episódios do Céu da Semana, basta visitar o site do Lab em www.lab.fuscar.br. A engenharia genética não nos salvará. O título da 25ª edição de Mediciência é dramático, mas às vésperas das minhas férias foi com um pensamento meio não linear, cheio de boas expectativas, que eu preparei essa coluna. É uma edição com algumas voltas, mas que eu espero que consiga nos levar ao ponto que eu planejei inicialmente. O alerta de que ou a gente provoca uma mudança radical de mentalidade, ou todo o drama não vai ser suficiente para retratar o cenário terrível em que a gente vai viver ou morrer em breve. E a ciência também não vai dar conta de nos salvar. Na última coluna, a gente falou um pouco sobre o time americano de cientistas que conseguiu alterar com sucesso em embriões humanos o gene que causa um problema cardíaco. Os pesquisadores usaram a técnica chamada de CRISPR, que continuou em evidência ao longo da semana em análises mais ou menos otimistas, mais ou menos alarmistas. Uma abordagem divertida e instrutiva foi a do The New York Times, que lançou um teste interativo. O teste tem 12 questões sobre o que já foi feito, o que é hipoteticamente possível e o que permanece no reino da ficção, no que diz respeito às aplicações da CRISPR. 
Em um outro artigo mais denso, o jornal discute as probabilidades do uso da técnica levar ao chamado design de seres humanos. Embora o texto destaque a conclusão de que o design de bebês está mais próximo da ficção científica do que da ciência, boa parte do texto mostra que o debate ético não é tão simples assim. O britânico The Guardian também trouxe um artigo sobre essa complexidade das questões éticas. O jornal trata também das limitações do alcance clínico das descobertas científicas. Essas limitações têm relação, por exemplo, com o baixo número de casos que poderiam ser beneficiados e também com a existência de alternativas mais baratas, mais seguras e mais eficientes. Uma pesquisadora registra como é fácil esquecer essas limitações clínicas quando o avanço científico é tão excitante. E esse é um ponto importante, que me obriga a falar sobre o comentário de um leitor em uma das matérias sobre a CRISPR que eu vi. Ele diz algo como, só espero que bobagens éticas não impeçam o avanço, pois se tem, é para usar. Esse é um pensamento extremamente perigoso, que isola o avanço científico e torna a ciência soberana. Não existem bobagens éticas. E não deve existir uma ciência isolada da sociedade de todas as suas questões éticas, sociais, filosóficas, econômicas. Bom, se humanos geneticamente modificados ainda estão lá no reino da ficção científica, outros organismos que são fruto da engenharia genética já fazem parte do dia a dia e nossa dica de leitura lá no site é justamente sobre isso. Nesse mesmo tema, a semana também teve novidades que vão de salmão, a mosquitos transgênicos. Teve também o vazamento de um relatório sobre mudanças climáticas que mais uma vez coloca o governo de Donald Trump em uma situação delicada. Mas onde eu queria mesmo chegar é na coluna do Marcelo Gleiser, publicada na Folha no dia 6, com o título O Futuro que Ninguém Quer Ver. No texto, Marcelo Gleiser alerta que o fim do mundo, do jeito que a gente conhece hoje, está mais próximo do que a gente gostaria de pensar. Ele alerta também que é uma aposta muito arriscada a gente confiar que a ciência vai encontrar todas as soluções. E enfatiza, o que a gente precisa é de uma mudança radical de mentalidade. E para essa mudança, nenhuma engenharia genética vai poder nos ajudar. Boas leituras e até a volta no dia 15 de setembro. Estamos de volta aqui no Paideia e nessa última coluna dessa série, uh, eu acho que a gente fala de dois assuntos que foram presentes ao longo dessa primeira, aí sim, da Medicência é a primeira temporada mesmo, comecei uh, agora. Uma é, são todos esses avanços da engenharia genética e todas as discussões éticas que vêm junto, mas realmente o tema das mudanças climáticas tem sido o tema da cobertura midiática sobre ciência e não é à toa. Uh, inclusive porque é, é um realmente um, um ponto que a gente... Bom, tivemos várias novidades tristes aí né, sobre isso, mas além disso é o que a gente tem que se concentrar, é uma das, uh, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desafios aí que a gente tem que enfrentar. Né? Isso, e vai continuar sendo o tema da segunda temporada, eu tenho certeza, né? Infelizmente não tem muita perspectiva disso sair de pauta, né? Não na, no cenário atual. E agora... Sobre a parte da engenharia genética, né, tem uma coisa curiosa que você chama a atenção, né, dessa ideia que as pessoas têm de que a ciência, né, ela cura tudo, ela é a solução, ela, ela trabalha para isso. Né? Só que a, a realidade é muito né, diferente do que a imagem que as pessoas têm, né, que é meio acho, construída até pela indústria cultural, né, do filme, que o cientista lá acha a solução para um problema e isso rapidamente é aplicado. Né? Na realidade, o processo é muito mais complexo. E acho que é até papel né, dos divulgadores, educadores científicos, né, passar né, essa, esse aspecto da ciência, como ela realmente funciona, né, porque aí você, o público fica sabendo melhor como é o trabalho do cientista e pode ter uma expectativa né, mais realista né, e exigir isso dos governos, né, porque senão fica uma coisa que o cara, ah, estou investindo, a gente vai ter a, o retorno em breve, né, e, e aí acabam empurrando, né? coisas meio estranhas, né, como essa história da engenharia genética. É, esse é o objetivo da mídia ciência, mídia ciência, eu espero continuar aí com ela fazendo toda essa discussão, porque a gente precisa realmente ter esse olhar atento e crítico, tanto a ciência 
quanto a, a própria mídia. Né? É isso mesmo, continue bom trabalho. E falando em, em episódios, foi a 25ª edição da Mídia e Ciência e a nossa série Clique Ciência está chegando próxima do episódio de número 200 nessa temporada aí mais recente dela, que acontece nessa quinta-feira. E para marcar essa efeméride e encerrar também esse primeiro bloco aqui do Paideia, a gente acompanha um dos episódios mais antigos, que é com o professor João Roberto Martins Filho, e nesse episódio ele conta as pesquisas que ele realizou sobre as relações entre a Inglaterra democrática e a ditadura militar brasileira. E na volta a gente conversa com Maria Carolina Leme Joli, que é professora do Departamento de Artes e Comunicação e regente da Orquestra Experimental da UFSCar. Mas antes a gente se despede do Gustavo. Muito obrigada por mais essa participação aí nesse último episódio do, do Paideia nessa temporada. Foi um prazer, né? foi muito bom participar dessa primeira temporada e nos vemos em breve. Boas férias, Mariano, né? e até a próxima. A gente volta já. Meu nome é João Roberto Martins. Eu sou professor do Departamento de Ciências Sociais do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFSCar. E eu entrei na UFSCar é, no final de 1988. Então, portanto, estou aqui agora, daqui a um mês, há 25 anos. O projeto que eu vou desenvolver na Inglaterra, em Londres, de janeiro a junho de 2014, ele se refere a uma área de relações internacionais, que é a relação entre o Brasil, que era uma ditadura, com a Inglaterra, que era uma democracia. É um projeto que tem muita coisa a ser investigada, porque a Inglaterra era sede de uma organização civil que uh, fez grandes campanhas em solidariedade aos presos políticos do Brasil, que era a Anistia Internacional. Além disso, na Inglaterra havia órgãos de comunicação, por exemplo, a BBC de Londres, ou o Jornal Times, ou alguns outros uh, órgãos da imprensa britânica que tinham influência mundial. Então, o que esses jornais noticiavam tinha influência no mundo inteiro. Esses jornais tiveram uma cobertura bastante crítica, principalmente da questão, uh, duas questões, a questão da tortura, Uh, e dos presos políticos e a questão da, vamos dizer, uh, o que se chamava na época de extermínio dos povos indígenas. Fundamentalmente, essa pesquisa é uma retomada de um tema que eu estudei durante muito tempo. Eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre o movimento estudantil sob a ditadura militar, de 64 e 68. Esse, essa dissertação de mestrado eu defendi no ano de 1986. Depois, a minha tese de doutorado foi sobre os conflitos dentro dos, entre os militares, de 64 a 69. Isso eu defendi em 1993. Ah, a partir daí, eu Deixei um pouco de lado o tema da ditadura militar, embora eu voltasse a ele de vez em quando, quando havia alguma oportunidade, um congresso, alguma coisa assim, escrevia, fiz algumas pesquisas relacionadas a, a, a esse período, mas basicamente a, eu passei a estudar as Forças Armadas no, no Brasil contemporâneo. Isso eu comecei em 95 e eu comecei a estudar como que o fim da Guerra Fria e o desaparecimento do comunismo tinha, e o surgimento dos Estados Unidos como a única potência mundial tinha se refletido no, no pensamento do, dos militares. Esse tema que relaciona uh, governo militar e, ao mesmo tempo, relações internacionais, que foi uma ideia que eu tive de pesquisa quando eu estava pesquisando, por sinal, na Inglaterra, para terminar uma outra pesquisa sobre a Marinha, agora no começo do ano, em janeiro e fevereiro, esse tema, ele é, suscita algumas, ele parte de algumas perguntas. Por exemplo, ah, como que um país democrático concilia ah, os seus valores democráticos 
com seus interesses comerciais, econômicos e políticos. Existe uma teoria das relações internacionais, chama neorrealismo, que diz que as relações internacionais estão condicionadas por um ambiente internacional, que é um ambiente competitivo, onde cada país procura garantir os seus interesses. Isso é o que parece ter acontecido com o Brasil. No estudo que eu já fiz de alguma documentação diplomática, o Brasil na sua relação com a Inglaterra, a Inglaterra tinha grandes interesses no Brasil. Era o sétimo parceiro comercial do Brasil. E era, talvez, o principal país na venda de armamentos, navios, e aviões e outros equipamentos. Nesse sentido, o que se percebe na diplomacia inglesa é que ela atua em íntima relação com o Departamento de Comércio Inglês, com o Ministério do Comércio Inglês, e nessa relação, o que prepondera não são os valores, mas são os interesses mais é, concretos. Isso é que se chama uma interpretação neorrealista das relações internacionais. Por outro lado, interessa saber também, embora eu já tenha uma hipótese sobre, sobre isso, se as pressões que surgiram dentro da Inglaterra contra o governo brasileiro, por parte da sociedade inglesa, se elas tiveram alguma influência ah, na política externa da Inglaterra ou do Reino Unido com relação ao, ao Brasil no período ditatorial. Essa é uma pergunta que vai para a qual eu teria que primeiro ter mais evidências para depois ter uma resposta. Uma resposta possível é que não, é que o governo britânico, por ser a, o Reino Unido, principalmente a Inglaterra, uma democracia, ele precisa dar algum tipo de satisfação para essas organizações como a Amnistia Internacional, para essas campanhas, mas, de um modo geral, ele procura contornar essas pressões e não deixar que elas atrapalhem as relações que são realmente as que importam, que são as relações comerciais. Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença da professora Maria Carolina Leme Joli, do Departamento de Artes e Comunicação, com quem a gente conversa sobre educação musical e a Orquestra Experimental da UFSCar, da qual ela é regente. Carol, muito obrigada por ter aceito o convite. É uma felicidade poder finalmente recebê-la aqui no Paideia. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão dando mais uma vez de mostrar o meu trabalho e de falar um pouco de educação musical. Justamente a gente vai falar sobre educação musical, sobre orquestra, sobre musicalização, sobre o curso de licenciatura em música aqui da UFSCar. E tudo isso junto tem uma história muito particular aqui na universidade, muito especial. Então eu queria que você começasse contando brevemente para quem não está familiarizado com essa história, qual é, qual foi essa trajetória? Então, essa, essa, tudo começou com a professora Ilza, em 89, quando ela foi convidada pelo atual é, pró-reitor de extensão, que era o Silvio Botomé, para trabalhar com musicalização. Ela já trabalhava fora da universidade, então ela veio para a universidade para abrir um projeto de musicalização infantil. E aí foi criando turmas, eu era criança, eu era aluna dessa, dessas turmas. E em 91 a gente já tocava, já sabia ler partitura, mas a gente não tinha onde tocar na cidade, a gente não tinha um grupo musical para o qual a gente podia fazer música. Então, em 91, ela abriu o primeiro núcleo de orquestra. E, e aí, cada um de nós é, trouxe amigos, foi aprender outros instrumentos. Então, eu tocava flauta doce, daí foi para o xilofone, daí foi para o violoncelo, e aí a gente foi ampliando a orquestra, que hoje está com 110 músicos, né? Então, a gente teve essa linha da musicalização, que continua até hoje, com aulas de bebês, crianças, jovens e adultos, sempre aula em grupo e sempre através de um instrumento. Né? A gente faz a questão lúdica, aulas de músicas com dança, movimento, com desenho, mas sempre visando também a aprendizagem de um instrumento. É, a gente tem a frente da formação de orquestras, que a gente já formou cinco orquestras até hoje, e em 2004, é, a Ilza foi buscar, abrir o curso de licenciatura em música, meio que para fechar essa linha. Né? A gente já estava com as musicalizações desde oito meses, a prática instrumental, e aí fazia sentido 
a gente ter um curso que pudesse formar pessoas que pudessem fazer o que a gente estava fazendo em outros lugares. Uhum. Formar educadores musicais, Isso. portanto. Né? E falando mais especificamente da orquestra, da sua configuração atual, mas na verdade ela sempre foi né, comunitária. Por que, que a gente fala que ela é uma orquestra comunitária? Bom, ela é comunitária porque ela, ela recebe músicos amadores, profissionais, independente da, do desenvolvimento técnico que eles se encontram. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, músicos que tocam muito bem e que têm uma habilidade técnica já muito desenvolvida, com músicos que estão começando agora. É, ela é comunitária também porque eles não recebem nada, é uma participação voluntária. E a gente também tem essa perspectiva de tocar em lugares também para a comunidade, né? Em diferentes lugares que normalmente uma orquestra não chega. Então, é na rua, nas praças, dentro da igreja, em ginásio de escola. Uhum. Então, é mais nesse sentido que a gente buscou esse nome de comunitário. E eu lembro que vocês já tiveram, não sei, não sei se tem nesse momento, mas já tiveram projetos em bairros mais periféricos da cidade, tem músicos que a gente sabe que vem de uma condição socioeconômica mais desfavorecida. Você fala isso de você levar a oportunidade de fruição também da música uhum. para populações que normalmente não teriam. Como que você vê esse papel, não só desse projeto, mas da música, da formação musical, para promover transformação e, particularmente, transformação social, emancipação, por exemplo? Então, a gente acredita, né, vem se comprovando na área de educação musical, que, primeiro, que a música é uma, uma ferramenta de expressão, é, uma, é, é a cultura, é representante de cultura do país. Então, a primeira questão é o acesso a essa cultura e essa forma de expressão. E através da música a gente vê processos de sensibilização, de quando você tem, né, como na orquestra, que as pessoas têm a oportunidade de tocar uh, um desenvolvimento de autoestima, de confiança. Então a gente, através do, do fazer musical e também pensando no público que está recebendo esse trabalho, a gente vê um, um avanço tanto de, de uma formação crítica cultural, né, para a gente ter para as pessoas também não só receberem o que está colocado, mas elas poderem ter uh, ferramentas para as próprias escolhas e escolhas conscientes. E um, e um processo de, de, de cultura mesmo, de acesso ao conhecimento humano. Uhum. Em termos de despertar de vocações, de talentos, de, de até carreiras profissionais que porventura venham a surgir, isso acontece também? Acontece muito. Né? A gente tem, principalmente na orquestra, que é a prática instrumental em si, a gente tem muita gente que passou pela orquestra e que foi fazer música. Eu mesma fui formada na musicalização e na orquestra, fui fazer música. O Lucas, que hoje é diretor, da, diretor musical da nossa orquestra também, e nessa época que a gente estava, teve um, um grande número de, de músicos que foram buscar a carreira profissionalizante, tanto na área de performance mesmo, quanto na área de educação musical, para dar aula e formar suas próprias orquestras, ou trabalhar com arranjo, composição. Então, a gente tem sim é, essa possibilidade. Não é o foco do nosso trabalho. A gente não trabalha para formar músico profissional. profissional. A gente trabalha para dar oportunidade para as pessoas fazerem música em conjunto. E aí, é, assim como qualquer outro acesso, né? as pessoas que se reconhecem naquele lugar vão buscar continuar nele e as pessoas que não se reconhecem para fazer isso como profissão passaram por um, um processo de sensibilização que também é importante para a vida. Né? E a gente vê até engenheiros que, que foram músicos da orquestra e que na hora de conseguir um emprego as empresas ligavam para a gente para pedir referência e disseram que a participação na orquestra tinha sido um, um bônus, né? Porque você tem a questão do trabalho em grupo, da responsabilidade do seu papel diante de um grupo, que se você não toca direito, o grupo inteiro se prejudica, né? Tem a questão também das, das relações sociais, né? Eu posso ser a pessoa mais velha e que toco há mais tempo no, na, na orquestra, mas eu vou saber muito do meu instrumento. A pessoa que está do meu lado pode estar... Tá há seis meses tocando e ela vai saber muito mais do instrumento dela do que eu. Uhum. Né? Então a gente quebra algumas hierarquias sociais que estão estabelecidas aí na orquestra. Não, se, se acontecerem, a orquestra não funciona. Uhum. 
Já que a gente está falando de formação, de certa forma, qual a relação da orquestra com o curso de licenciatura em música? Ele é um espaço de prática? Como que, que essas coisas se relacionam? Então, o curso foi montado a partir da experiência da extensão da musicalização na orquestra. Então, ele foi todo pensado para que os alunos tivessem também uma experiência prática logo de chegada. Então, a orquestra ela é obrigatória para os alunos logo que eles entram no curso, numa disciplina já de primeiro e segundo semestre. É, depois a gente tem optativas, né, que eles podem continuar tocando na orquestra. A gente tem uma disciplina no terceiro ano que eles fazem de regência orquestral e aí eles têm a oportunidade de vir à frente e estudar como é que se forma uma orquestra, como é que se dá essa coordenação e direção. E temos disciplinas também que possibilitam eles fazerem arranjos e composições. Então, tem essa formação é, profissional mesmo do, do educador musical que quer trabalhar com formação de grupos musicais. Ele pode permear o curso inteiro participando de diferentes, lo, é, diferentes locais e diferentes processos, vamos dizer, administrativos, pedagógicos da orquestra e da musicalização também. E além de comunitária, ela é experimental. Por que, que tem esse experimental aí no nome da orquestra? Então, experimental veio por duas questões também. A primeira é a questão instrumental. A gente não tem um instrumental convencional de orquestra. Né? A gente também priorizou receber as pessoas independente do que elas tocam. Então, é, a orquestra começou com flauta doce, estilofone e pequena percussão. E aí a gente foi expandindo. Só que esse núcleo de flauta doce, estilofone e percussão, que são os instrumentos é, de introdução, vamos dizer assim, à musicalização, em grupo que a gente utiliza, né? É, eles continuam na nossa formação. E aí, como foi aparecendo gente que tocava sanfona, gaita, baixo elétrico, a gente foi recebendo e foi criando uma sonoridade nossa, e é experimental porque a gente experimenta nessa formação, né? A gente tem o título de orquestra, porque também a gente tem o instrumental de orquestra e pelo tamanho que a gente tem, a formação. É, e a outra questão é o repertório, porque a gente decidiu priorizar o repertório popular brasileiro, porque também não é tão valorizado pelas orquestras. Então, a gente tem uma sonoridade de orquestra, apesar de ser muito diferente, tocando música popular brasileira, a gente também faz uma, uma conexão mais direta com o nosso público, que quando vai escutar um concerto, ele se identifica com a música que a gente está tocando. Tem, inclusive na parte dos instrumentos, eu estava pesquisando aqui para a entrevista, eu vi um aspecto interessante disso, que tem também uma questão de democratização, né? que Sim. outros instrumentos que não esses, muitas vezes são de difícil acesso. E esses são os instrumentos que as pessoas tanto pela questão do, do custo deles, mas também já estão mais familiarizados. É mais fácil a gente, por exemplo, ter contato aí numa Sim. aula de música, por exemplo, com a flauta doce do que com outros instrumentos, né? É, tem a questão do acesso tanto financeiro quanto o acesso de poder, né? A gente vê muitas escolas que dão aula, por exemplo, de flauta doce, como uhum. você disse. Então, você pode nunca ter procurado uma aula particular de música ou um, um centro especializado de música e você tem como entrar para a orquestra e o que a gente vê também, assim, dentro da orquestra, quem se identifica com o instrumento continua ou vai mudando de instrumento, porque aí tá lá, tá fazendo parte, aí conhece os outros instrumentos, né? Uhum. E por todas essas características, ela acaba tendo uma composição bastante heterogênea, né? Você tem uma diversidade grande, desde faixa etária, origens, os interesses da, das pessoas. Como que você vê, então, esse espaço da orquestra como um espaço também de educação para a diversidade? Olha, primeiro é oportunidade, né? A gente dá oportunidade para as pessoas fazerem profissionalmente ou é, como hobby delas serem inseridas num grupo, né? Que já tem, a gente tem muitas pessoas que têm dificuldades uh, de se inserir em grupos e aqui elas são recebidas. E aquilo um pouco que eu falei para você de quebras de hierarquias sociais, né? A gente tem um menino de 12 anos que está tocando violino há 4 anos e ao mesmo tempo a gente tem um senhor de 60 anos, mas que está começando agora e que tem que sentar do lado desse menino para aprender. Então a gente vai quebrando um pouco essas estruturas sociais e numa, numa uma, uma possibilidade assim de, de quebras de regras, de aceitação do outro, 
né? E, essa, e a questão da música em si, de fazer música em grupo. Eu tenho que tocar direito, porque senão um grupo inteiro não funciona, né? É, você tem um papel individual fundamental no grupo, mas também se o grupo não te acolher, não te receber, você não, também não tem onde tocar, né? Então, acho que é uma troca muito, muito palpável, muito rápida, e que daí isso vai também estar tá trazendo aprendizagens sociais e humanas que vão sendo refletidas na vida das pessoas. Muito do que a gente está falando aqui me parece que tem relação com a pesquisa que você realizou no mestrado em educação sobre justamente os processos educativos que se dão no espaço da orquestra. Eu queria que você agora abordasse um pouco mais especificamente a, essa pesquisa, como que você a realizou, as suas motivações e quais os principais resultados que você encontrou. Então, essa pesquisa, a motivação veio pela minha própria experiência, né? É, eu sempre fui da orquestra e saí para fazer música. É, entrei, entrei, acabei me formando em licenciatura, mas fiz bacharelado. E encontrei um ambiente de orquestra não muito receptivo, é, muito elitista. E aí, assim, eu tive um confronto com a minha experiência particular, com a experiência profissional que eu estava tendo. Então, quando eu, eu entrei no mestrado... É, eu busquei é, verificar assim, quais as aprendizagens humanas, educativas e sociais, é, tanto pessoal quanto pensando no, na comunidade em si, que essas pessoas que participam dessa orquestra especificamente, que tem uma proposta é, pedagógica, uma proposta social muito clara, o que, que elas estão aprendendo através do fazer musical né? e, atra e através da própria convivência com o grupo. Então, eu entrevistei cinco participantes que tinham diferentes histórias no grupo. Uma pessoa que estava começando a entrar, que tinha acabado de entrar, uma pessoa que entrou porque era obrigatório no grupo, a outra que estava há 15 anos no, no grupo, mas que decidiu não fazer música, o outro que era músico profissional. Então, vendo esses olhares, assim, dos, o que, que a orquestra promovia enquanto desenvolvimento é, pessoal, da autoestima, é, da, da da técnica mesmo musical, né? E a gente viu realmente assim que é um espaço privilegiado tanto do desenvolvimento técnico, porque também a gente busca na orquestra fazer arranjos e, e o repertório ser voltado para cada um que está lá. Então, se a gente tem uma pessoa no violino que toca muito bem e outra que toca quatro notas, dentro da mesma música a gente tem uma partitura para cada um deles. Uhum. E a gente tem essa busca de ah, esse que está tocando quatro notas, ele toca quatro notas hoje, mas na próxima música ele vai ter que tocar dez, na outra música ele vai ter que tocar vinte. Então, a gente também tem uma perspectiva de, de, de crescimento, né? E aí eles trouxeram, assim, é, muitas, muitas possibilidades de desenvolvimento deles nos encontros de ensaio, nos, encontros, nos concertos. Então, assim, estar no palco, ser aplaudido, ser reconhecido, ser valorizado foi um aspecto fundamental, mas, ao mesmo tempo, as trocas que estavam dentro do ensaio, nas viagens que a gente faz, que a gente passa 12, 14 horas juntos, ou quando a gente foi para Porto Alegre, a gente passou uma semana junto, né? Então, você tem uh, contato e cria amizade com pessoas totalmente diferentes do que normalmente você teria, né? Porque a gente você tem esse objetivo em comum. O trabalho em grupo, né? Essa aprendizagem do trabalho em grupo, da humildade, de saber menos, mas também a autovalorização de saber mais ao mesmo tempo. Né? Então, todas essas foram aprendizagens que eles trouxeram para nós como importantes, além, é claro, do, do espaço importante de, de acolhimento né? que, o grupo, e o grupo, que o grupo tem, que independente do que você toca, o quanto você toca e o jeito que você é, entrou lá faz parte. E como é que é que faz para entrar justamente? Essa é a minha próxima pergunta. Quem nos acompanha aqui, aqui da região, se quiser participar, é possível? Então, a gente é sempre aberto, né? a pessoa tem que saber tocar algum instrumento que faz parte da nossa formação e minimamente a, a, a leitura básica de partitura, porque com, com um grupo desse tamanho a gente tem que seguir partitura. Se ela não faz, a gente, se ela não tem esse pré-requisito, a gente encaminha para aulas que, que vão possibilitar ela entrar futuramente. Se ela já toca um instrumento e já lê partitura, a gente ensaia de segunda e quarta das sete às nove, 
E aí é só chegar lá ou entrar no nosso site, entrar em contato com a gente para a gente passar informações mais específicas. Tá ótimo. Eu queria que a gente falasse agora de uma forma mais geral da educação musical e particularmente da educação musical, da música no ambiente escolar. Uhum. A gente sabe que nesse momento particularmente, mas vira e mexe a gente tem a discussão sobre arte, sobre o ensino de música, é importante, não é importante, vai ter, não vai ter. Por que a educação musical é importante? Qual o papel que ela tem na formação escolar, particularmente, das pessoas? Eu acho assim, a primeira coisa fundamental é acesso. Né? Todo, todo cidadão tem direito a acesso ao conhecimento humano. Né? É, então, se ele tem o direito de estar na escola e tem o direito de aprender matemática, português, inglês e tudo mais, ele tem o direito de aprender música. Uhum. A segunda questão é a, é a experiência estética e sensibilizadora que qualquer é, contato com as artes pode trazer, pode proporcionar. E a, a questão também de sensibilizadora que a música pode trazer, né, a oportunidade de estar em contato, de conhecer, que eu acho que é fundamental para o ser humano, que a gente está vendo que a música tem um que a mais nesses processos de desenvolvimento é, de sensibilidade, de psicológicos, sociais, de, de agregar as pessoas. Então, é fundamental que ela esteja na, na, na escola, assim como qualquer outro conhecimento humano está na escola, né? Porque a gente não tem nenhuma, tem estudos que comprovam que não tem nenhuma sociedade, né? Ou comunidade humana que não tem não música. Uhum. Né? Então, por mais distante, por mais isolado, ou por mais, é, vamos dizer, primitivamente tecnológico, né? que hoje é nossa nosso meio de comparação entre comunidades, né? é, todos fazem música de alguma forma. Uhum. E aí a questão também de, de se você passa por um processo de educação musical, você também tem a ferramenta para você ter suas próprias escolhas, que é um pouco que a gente vê que no Brasil a gente perdeu, né? A gente está sujeito àquilo que a mídia escolhe para nós. Uhum. Porque a, a, a música em si está há 30 anos fora do ambiente escolar como disciplina obrigatória, né? Uhum. Então a gente fica sujeito... Você não tem justamente o acesso, que é o que você colocou é, inicialmente. E, é, também. e não tem a ferramenta crítica, né? Uhum. Se você, você não pode escolher e você não pode gostar daquilo que você não conhece. Né? Então, é nessa perspectiva de, de, de conhecimento para você realmente saber o que você gosta e o que você não gosta, porque senão a gente gosta daquilo que tem. Né? É. Uhum. E já que estamos falando justamente dessa relação entre diferentes conhecimentos, eu sei que se o professor Adilson pudesse estar aqui hoje, ele já tinha me alertado antes, olha, eu quero fazer essa pergunta para a Carol. Que a gente teve a felicidade de ter a experiência agora do concerto infinito em todas as direções, que vai justamente nessa perspectiva da cultura científica, do acesso ao conhecimento e à arte ao mesmo tempo, as coisas trabalhando juntas. Como que você vê essa possibilidade e essa possibilidade de diálogo entre arte e ciência? São coisas completamente diferentes, são coisas que podem e devem conversar, como que foi essa experiência para você? Bom, para mim, assim, particularmente, foi uma experiência muito gostosa, muito boa, porque, assim, primeiro que deu asas para a criatividade, né? A gente pôde trazer uma, uma ideia e concretizar uma ideia, que, é, que eu, como musicista, como artista, para mim é uma coisa muito gostosa ter essa oportunidade de fazer. É, eu acho que em termos da divulgação científica, é, para mim o conhecimento, o conhecimento de mundo, ele vem junto, né? Ele não vem separado. A gente está no mundo, a gente se relaciona com o mundo, com tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que todas as coisas da escola e da, todas as aprendizagens que a gente tem na vida, ela teriam que ser, elas teriam que ser concretas e agregadas, porque é assim que o mundo está colocado para nós, né? Então, eu acho que é isso que foi esse, esse o concerto do Infinito em, em todas as direções. Foi a possibilidade que a gente conseguiu de juntar uma experiência é, completa, né? Porque a gente estava trabalhando com, com conhecimento de mundo, que é o conhecimento científico, assim, dos elementos, o que, qual, qual é o papel que eles têm na nossa vida e como é que o homem lida com tudo isso. 
de uma experiência estética através da música, através dos vídeos, né, de, de, uma, de, um, de, uma, de uma história contada também com as imagens e com o discurso musical. Então, para mim, foi o, é, deveria ser assim sempre, né? A gente conseguiu concretizar. E em termos assim, de regente da orquestra, é, para a gente foi uma experiência também única que nos possibilitou tanto um avanço técnico, porque a gente teve que se dedicar para fazer essas músicas no repertório, quanto uma possibilidade de, de musicalidade, de sensibilização através das músicas que a gente tem tocou, que, era, que foram lindas, um repertório muito bonito é, e essa confluência de ideias e de áreas que foi muito bacana para uma evolução de, de vida, de conhecimento mesmo para todo mundo que estava envolvido, acho que tanto a gente que estava no palco quanto as pessoas que estavam lá sentadas na plateia e já, já é, experimentando um produto mais finalizado, né? Mas que, do processo, desde que começou lá no cafezinho com a Dilson, da gente começar a pensar e fazer a criatividade funcionar, até o dia do concerto que a gente pôde expor todo esse processo para o público, eu acho que foi um caminho completo de experiência de vida. Espero que possamos revivê-la várias vezes, assim como espero que façamos outras. vários outros projetos juntos. Eu queria agradecer demais essa conversa aqui hoje. A gente estava esperando já um tempão para ter essa oportunidade e convidá-la a estar outras vezes aqui com a gente no Paideia. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando com vocês e trabalhando junto. Obrigada. E esse Paideia fica por aqui. Dessa vez a gente não volta na próxima terça-feira. O Paideia entra agora então em um período de férias, mas você pode continuar acompanhando as produções do Lab no Facebook, no Twitter ou no site do laboratório, lab.fscar.br. A gente volta no dia 19 de setembro. Até lá e muito obrigada pela audiência e ao Paideia ao longo dessa nossa primeira temporada em vídeo. Muito boa noite.